ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മൈസൂർ പിന്നെ സിറ്റിക്കകത്തുള്ള മൈസൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹോളിഡേ ഹോമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർ എടുത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർ എടുത്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഗുൽബർഗയിൽ നിന്ന് മൈസൂരിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രാവിലെയാണ് ഇന്നലെ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്നു പക്ഷേ പറ്റിയില്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കണ്ടൊക്കെ കണ്ടില്ല ആകെ ചുവന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഹെവി ഡ്രൈവായിരുന്നു രാത്രി ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് മണി ആയപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മൈസൂർ ഹോളിഡേ ഹോം റെസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ ചളി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹോണ്ട ബേബി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് മൈസൂരിൽ നിന്നും വയനാട് വഴി കോഴിക്കോട്ടിലേക്കാണ് വൈഫൈ ഹൗസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയുള്ള കാഴ്ചകളും ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കുഞ്ഞു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇന്നലെ ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇന്നലെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇനി അവരത് കൊറിയർ അയച്ചു തരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇടാനുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടി അത്യാവശ്യം ചളി പിടിച്ചു കേട്ടോ കാരണം അത്യാ നല്ല ചളിയുള്ള റോഡുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ റോഡ് തീരെ നന്നായിരുന്നില്ല റോഡിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ വണ്ടി അത്യാവശ്യം കണ്ടല്ലേ ചെളിയും പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കഴുകി കുട്ടപ്പനാക്കാനുണ്ട് എന്തായാലും ഡ്രൈവ് പക്കായിരുന്നു നമ്മൾ പണ്ടത്തെ അമേസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്വാളിറ്റി റൈഡാണ് നമുക്ക് ഈ ഹോണ്ട തരുന്നത് ഹോണ്ട സിറ്റി തരുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ രാവിലെ ഏകദേശം ഒമ്പതര ആവാനായി അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൈസൂരിലുള്ള ഹോളിഡേ ഹോം റെസ്റ്റ് ഹൗസ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമ്പദ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യമോ ഇതാ ലഗേജ് അവന് പറ്റുന്ന ലഗേജൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവന് പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ മൈസൂർ സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ഹൃദയ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിന് ചുറ്റും ബാക്കിയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഹോളിഡേ ഹോംസും ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസും ഒക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക റൂമൊക്കെ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റൂമ് ഈ കാണുന്ന റൂമാണ് നമ്മൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡനൊക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നിലകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹോളിഡേ ഹോം രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആമി പോവാ നമുക്ക് എവിടെ പോവാണോ സാറല്ല പോവാ നമുക്ക് എവിടെ നമ്മള് പോണത് നാട്ടിലോട്ടോ എവിടെ പോകുന്ന കൊണ്ടോട്ടെ എന്ന് പറയും പപ്പച്ചി ടൈഗറെ പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടെന്തായാലും നമ്മള് വയനാട് കാട്ടിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ആനിമൽസിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്തായാലും പോയി നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ആകെ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുന്ന് വീട്ടിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ രാവിലെ പിന്നെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു നാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് എത്താവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെയധികം റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി പിന്നെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ പതിയെ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒരു ആറ് മണി ഏഴ് മണി സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിലെത്തിയാലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും യാത്ര തുടങ്ങും നമ്മൾ ഇതുവരെ ടോട്ടൽ തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചു നമ്മൾ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഗുൽബർഗയിൽ നിന്നും മൈസൂർ വരെയുള്ള ദൂരം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയ മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ഫസ്റ്റ്
അപ്പൊ നമ്മൾ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് വണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഓപ്പൺ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ പത്ത് മണിക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അകത്ത് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം കേട്ടോ സമയം ഒമ്പതേ മുക്കാല് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മണി ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാരെ തിരക്കൊക്കെ പതിയെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മൈസൂർ പാലസിൽ വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല മക്കൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്തായാലും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാനിൽ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരുത്തി മൈസൂർ പാലസിൻ്റെയൊക്കെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് എൻട്രൻസ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് ടിക്കറ്റ് എൻട്രൻസ് അവരുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് സൈഡിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ വണ്ടി വെച്ച് അവിടെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാർക്കിങ് ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഫീ അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കണം അമ്പത് രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് നമ്മുടെ മെയിൻ റോഡാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മാലക്കാരൻ നമ്മുടെ വീട്ടില രണ്ട് മാല നമ്മളെ പിടിപ്പിച്ചു രണ്ടും കൂടെ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പറഞ്ഞ് വാങ്ങുകയും ചെയ്ത് രണ്ട് മാല നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കേട്ടോ ഇതിനകത്തേക്ക് ചപ്പൽ അലോഡ് അല്ല പിന്നെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ചപ്പൽ കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ആ ചെരുപ്പൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് നമ്മളതിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്ത് ഒരു പേരിന് രണ്ട് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഒരു അഡൾട്ടിന് നൂറ് രൂപയായിരുന്നു അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് എൻട്രി ഫ്രീ ആണ് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പല സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും അപ്പോൾ നമ്മളകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് ഉള്ളിൽ വീഡിയോ അലോ അലോഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും അകത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി കേട്ടോ ഒരുപാട് ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാലസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കയറുകയാണ് ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് ഫോട്ടോ വീഡിയോഗ്രാഫി ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ പാലസ് ചുറ്റി കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്ന സമയത്തൊന്നും അകത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് എന്താണെന്നറിയില്ല വളരെയധികം പിന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ട് അതെന്തായാലും നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ റെസിഡൻഷ്യൽ വിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് എക്സിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് പോയി മുന്നോട്ട് പോയാലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെരുപ്പൊക്കെ എടുത്തു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു അമ്പലമാണിത് ശ്രീ പ്രസന്ന കൃഷ്ണസ്വാമി ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയും തൊട്ട് മുന്നിൽ വേറെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങും കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പഴയ രാജാവിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നിര്യാതനായിരിക്കുന്ന പഴയ രാജാവിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീകണ്ഠ ദത്ത വടയാർ അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നത് ഇവിടെ ആർക്കിയോളജി മ്യൂസിയം ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് ഇത് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വേറൊരു വശമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കുഞ്ഞൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് കുഞ്ഞൊരു അമ്പലമുണ്ട് പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് എന്താ നമ്മുടെ ആർക്കിയോളജി മ്യൂസിയവും ക്ലോസ് ആണ് കേട്ടോ എന്താന്നറിയില്ല നമ്മൾ എൻട്രൻസ് കയറി വന്നതിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്താണ് ഇവിടെ കുറച്ച് സൗനിയർ കടകളും പിന്നെ കൂൾ ബാറും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡാണ് കേട്ടോ നല്ല തണലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വിശ്രമിക്കാനും കൊട്ടാരം കയറി നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച ആൾക്കാർക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടാളും ഓരോ സാധനം വീതം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആമി അത് ഇളക്കത് ഇളക്ക് ഇളക്ക് ആ ആദ്യക്ക് വേറെ ചെറിയൊരു സാധനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അത് പെൻസിലാണോ നമ്മളിപ്പോ മൈസൂർ പാലസിന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാണുന്നത് ആ ഒരു എൻട്രൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു റോസ് ഗാർഡൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്നും കയറി പിന്നെ നോക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പല നിറത്തിലും പല വലിപ്പത്തിലുമുള്ള റോസാ ചെടികൾ ഉള്ള ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് പഴയ ആ ഒരു ബൾബ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൾബ് രാത്രി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പഴയ ബൾബാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പിന്നെ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളല്ല പഴയ ടെങ്സ്റ്റൺ ടൈപ്പ് ബൾബുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മഞ്ഞ പ്രകാശമാണ് ഈ ഒരു മൈസൂർ പാലസിനെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച സമ്മാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കോണിലും കണ്ടല്ലേ ഒരൊറ്റ പിന്നെ തൂണ് പോലും വിടാതെ എല്ലായിടത്തും അതേ തരത്തിലുള്ള ഒരേ കളറുള്ള പഴയ ബൾബുകൾ അവർ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ മുകളിൽ വരെ ഉണ്ട് അപ്പം ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു മാസ്മരികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് വൈകുന്നേരമൊക്കെ സമ്മാനിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മൈസൂർ പാലസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിൻ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പിന്നെ ഭാഗത്തിൻ്റെ അകത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലൂടെ കയറി വന്നത് ഇവിടെ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് വളരെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഉള്ളിലത്തെ പിന്നെ ആ ഒരു കഞ്ചഷൻ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു വ്യൂ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഫുൾ സൈസ് വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ട് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകുന്നത് പോലെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ കൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാലസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ചു നൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സിറ്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലേ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ അമ്പത് രൂപയുടെ നൂറ് രൂപയുടെ ഒക്കെ ചെറിയ ഇതേപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എടുക്കുന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പിന്നീട് എട്ടോ പത്തോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൊബൈലിൽ ഡാറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുത്ത ഈ ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി അത് വീട്ടിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂലക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എട്ടോ പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് വേറൊരു ലെവലാണ് അപ്പം എവിടെ പോകുന്ന സമയത്തും ഇതേപോലെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട് കൂടി പോയാൽ അമ്പത് രൂപ നൂറ്റമ്പത് രൂപ പിന്നെ നൂറ് രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കണ്ടല്ലേ കാണിച്ചടി ഫോട്ടോ ആ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്ന് മണി ആവാനായി നമുക്ക് പിന്നെ രാത്രിക്കകത്ത് കോഴിക്കോട് എത്തേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം മൈസൂർ പാലസ് നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്ന